হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু পরীক্ষা হেল্পলাইন বিগত কয়েকদিন ধরেই তোমরা বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কমেন্ট করে জানতে চাইছিলে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের এ বছরের ভর্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তো দেখো ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি নোটিফিকেশান পাবলিশ করা হয়েছে এবং সেই নোটিফিকেশানটি নিয়ে আজকে আমরা এই বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি এই ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি কবে থেকে তোমাদের অনলাইন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে তোমাদের কত টাকা করে লাগবে ফর্ম ফিল জন্য কী কী এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে অনার্স এবং পাস কোর্সের ক্ষেত্রে এবং তুমি কোন বিষয়ে কটা করে সিট রয়েছে অনার্স এবং পাস কোর্সে এবং অ্যাডমিশানে তোমার যা শিডিউলটা রয়েছে ফার্স্ট কাউন্সিলিং কবে হবে তার ভর্তি কবে হবে সেকেন্ড কাউন্সিলিং থার্ড কাউন্সিলিং এরকম করে প্রত্যেকটা ডিটেলস আমরা আজকে এই ভিডিওতে ডিসকাস করতে চলেছি এবং এর আগে আমি কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের যে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যে শুরু হয়ে গেছে এবং তার কীভাবে ফর্ম ফিল মোবাইল দিয়ে করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কাছে যদি মনে হয় যে ভিডিওটির দরকার রয়েছে তোমরা চাইলে ভিডিওটি দেখতে পারো ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে বা আই বাটানো লিঙ্ক পেয়ে যাবে এছাড়া তোমরা যেমনটা জানো যে কলেজে ভর্তির সব আপডেট আমি তোমাদের সব সময় দিয়ে চলেছি কাজে তুমি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবে সমস্ত নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে এসেছি কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ডট ও আরজিতে তো আমরা এরপর একটু স্ক্রল করে যদি নিচে নেমে আসি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে লিস্ট অফ নোটিফিকেশানস রয়েছে অর্থাৎ অ্যাডমিশন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেমন রয়েছে পাশাপাশি এসেন্সিয়াল ইনফরমেশন রিগার্ডিং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে সিট অ্যালটমেন্ট তোমাদের কী রয়েছে বিএ বিএসসি অনার্স এবং পাস কোর্সে সব কিছু দেখতে চলেছি কাজে তুমি যদি কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে অ্যাপ্লাই করতে চলেছ তো এই ভিডিওটা টোটালটাই তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম ফিল পূর্বে প্লিজ একবার এই ভিডিওটা গোটাটা দেখে নাও কারণ এই তথ্যগুলো না জেনে ফর্ম ফিল করতে গেলে তোমরা নিজেরাই পরবর্তীতে সমস্যার মুখাপেক্ষী হতে পারো তো আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা নোটিস ধরে দেখব যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর অ্যাডমিশান উইল স্টার্ট ফ্রম টেন্থ আগস্ট আচ্ছা এই নোটিসটি আমরা একটু ডাউনলোড করে নিচ্ছি তখন একদম অফিসিয়াল নোটিফিকেশান এখানে লেখা রয়েছে অ্যাডমিশান নোটিস টোয়েন্টি 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 ওয়ান এখানে বলছে যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানস ফর অ্যাডমিশান টু বিএ বিএসসি অনার্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম কোর্স অর্থাৎ পাস কোর্স আচ্ছা উইল স্টার্ট ফ্রম এইট এ এম টেন্থ আগস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি এথ আগস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি আপ টু টুয়েলভ নুন অর্থা৅ তোমাদের দশ আট তারিখে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান শুরু হচ্ছে সকাল আটটার থেকে তোমরা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে এবং কুড়ি আটে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান শেষ হয়ে যাবে দুপুর বারোটার মধ্যে ঠিক আছে শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখবে না এর আগে অ্যাপ্লিকেশান করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এখানে বলছে দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফি শুড বি সাবমিটেড থ্রু অনলাইন মোড অনলি অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু একমাত্র অনলাইন ফিস পেমেন্ট করতে হবে অনলাইন ফিস পেমেন্ট রয়েছে অফলাইন ফিস পেমেন্টের কোনো সুযোগ এখানে নেই তোমাদের ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং এইসব ফেসিলিটির মাধ্যমে তোমরা অনলাইনে ফিস পেমেন্ট করতে পারবে এবং এখানে বলছে দ্য ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু ভিজিট কলেজ ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট জিও ভিটি কলেজ ডট ও আরজি এই ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাদেরকে তোমাদের অনলাইন প্রসেসের জন্য এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে এরপরে আমরা সেকেন্ড নোটিসটায় চলে যাব আচ্ছা এখানে তারপরে দেখো এছাড়াও রয়েছে কি তোমাদেরকে একটা পার্সোনাল ইমেল আইডি থাকতে হবে এবং আর যদি পার্সোনাল ইমেল আইডি না থাকে তাহলে তুমি গার্জিয়ানের ইমেল আইডি ইউজ করতে পারো সেটা অবশ্যই তোমার বাবা মা ভাই বোনদের ইমেল আইডি তোমাকে ইউজ করতে হবে এবং একটা অ্যাক্টিভ মোবাইল নাম্বার তোমাকে রেজিস্টার করতে হবে ফর্ম ফিল সময় যাতে কিন্তু তোমাকে সেই মোবাইল নাম্বারটা তোমার অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এবং অ্যাক্সেসেবল হতে হবে অর্থাৎ যাতে তোমাকে যোগাযোগ করা যাবে ঠিক আছে এটা হলো তোমার ফার্স্ট নোটিসটি গেল আচ্ছা অনেকগুলো নোটিস রয়েছে আমি ইন বিপ করা মানে যতটা সংক্ষেপে করা যায় তোমাদের ততটাই চেষ্টা করবি সেকেন্ড নোটিসটা আমরা দেখে নিচ্ছি এরপরে সেকেন্ড নোটিসটা আমরা দেখে নিচ্ছি অ্যাডমিশান রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস এটা আমরা দেখে নিই ডাউনলোড করে নিচ্ছি দেখো এখানে কি বলছে যে তোমাদেরকে থ্রু অনলি অনলাইন প্রসেস তোমাদের একমাত্র অনলাইন প্রসেসের মাধ্যমে তোমরা আবেদন করতে পারবে অফলাইন কোনো আবেদন নেই তোমরা এখন জানো যে একটা পার্সোনাল ইমেল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার তোমাকে রেজিস্টার করতে হবে যেমনটা আগেই বললাম তুমি অনার সেপারেট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করতে হবে তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে অনার্স এবং জেনারেলের জন্য যদি কেউ অনার্সের পাশাপাশি জেনারেলে আবেদন করতে যাও তাহলে তাকে একবার অনার্সের জন্য একটা ফর্ম ফিল করতে হবে জেনারেলের জন্য আলাদা ফর্ম ফিল করতে হবে তোমরা ম্যাক্সিমাম তিনটে সাবজেক্টের জন্য অনার্সে আবেদন করতে পারবে তোমাদেরকে
जे ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास टेन प्लस टू और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन ट्वेंटी 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 नाइनटीन एंड ट्वेंटी एट्टीन अर्थात जरा दो हज़ार दो हज़ार कूड़ी दो हज़ार उन्नीस एवं दो हज़ार आठरो तीन इयर मध्य जरा एच एस पास आउट तरह क्यों एप्लीकेबल अने के कमेंट करो दो हज़ार षोलो पास आउट दो हज़ार सतर पास आउट तरा क्यों चान्स पाचना ठीक है ये बैड निूज हलो तुम्हारा अने के कमेंट पे तुम्हारे तो एर दीची एरपर देखो दस नम्बर पॉइंट है कि बोलते जो तुम्हारे क्यों मार्क्स एग्रिकेट इन एच एस और इक्ुवेलेंट एक्सामेशन द साम अफ मार्क्स अबटेन इन द बेस्ट फाइव सबजेक्ट अच्छा बेस्ट अफ फाइवर पर डिपेंड कर तुम्हारे क्यों एग्रिकेट कैलकुलेट कर ठीक है एवं तुम्हारे पाँचर ओपर तुम्हारे पार्सेंटेज मार्क्स पार्सेंटेज कत से तुम्हारे क्योंकि पाँचर ओपर क्योंकुलेट करते हैं एट जाना कथाई एरपर तुम्हारे एगारो नम्बर पॉइंट है कि ब द नम्बर अफ सीट्स अच्छा तुम्हारे कत सीट कैपासिटी रही है से परवर्ती अन्न नोटिफिकेशन देव आज है सेखान तुम्हारे बोले देव एवं तुम्हारे बारो नम्बर की बोलते जो मेरिट लिस्ट उल भी प्रिपेयार्ड यूनिफर्मलि अन द बेसिस अब द फलोईंग क्राइटेरिया अच्छा मेरिट लिस्ट के क्यों तैरिरा अच्छा देखो एखे कि बन केस अफ अनार्स कोर्स अर्थात अनार्सर क्षेत्र में क्या भाव मेरिटा के क्योंकुलेट कर एग्रिकेट एज पार प्रिभिया एक्सप्लानेशन प्लस द मार्क्स अबटेड इन द सबजेक्ट इन हुईच यू और सी इंटेंट इंटेंस टू टेक आप अनार्स और रिलेटेड सबजेक्ट अर्थात तुम्हें एग्रिकेटर साथे एग्रिकेटर साथ जुक्त करा एग्रिकेट प्लस तुम्हें जे सबजेक्टे अनार्स नीते जाओ से ही रिलेटेड सबजेक्टे तुम एच एस ए कत मार्क्स पे ए रिलेटेड सबजेक्टर बेपार तुम्हारा बुझे कम कर धरो को छात्र जुओलजी अनार्स नीते जा जुओलजी बोटानी फिजिओलजी अनार्स नीते जा जुओलजी तो टुएल्भे थे ना से क्षेत्र में टुएल्भर बायोलजी मार्क्स के कन्सिडार कर रखम करा हे ठीक है सेटार प्रिभिया इयर तेल तुम्हार जुओलजी तो अनार्स नीते गले बायोलजी मार्क्स का तुम्हार एच एस ए कत छो ठीक तो ए रकम कर पास कोर्सर क्षेत्र में प्रोग्राम कोर्सर क्षेत्र में क्या बेपार्ट तुम्हार मेरिट उल भी प्रिपेयार्ड अन द बेसिस अब द एग्रिकेट ओनलि अर्थात एग्रिकेटर उपर डिपेंड कर क्योंकि तुम्हार मेरिटा के क्योंकुलेट कर आशा करी बुझते परे एरपे तुम्हार तेर नम्बर के क्यों बोलते द एडमिशन टू दनार्स एंड जेनर टीम्स टू बी मेड अच्छा ये तेरह नम्बर को दरकार नहीं चौदह नम्बर का बोले दीची चौदह नम्बर बे द मेरिट लिस्ट एट डिफारेंट फेजेस अब एडमिशन मास्ट रेसपन्ड टू उद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अच्छा तुम्हारे देखो मेरिट लिस्ट जे आस मेरिट लिस्टे जर नाम आस स्टिपुलेटेड एक मेन्शन करा टाइम थक टाइम मध्य क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट कर रेसपन्ड करते तर मध्य तुम्हारा जदि भर्ती ना हो तुम्हें तुम्हारे भर्ती हार सूझ हाथचड़ा हो जाए बुझते पर चौदह नम्बर पॉइंट यटाई बोलते पंद्रह नम्बर पॉइंट बे जरा भोकेशनल स्ट्रीम थे टेन प्लस टू पास करो ता क्यों कैन नट एप्लाई फर दनार्स सबजेक्ट अर्थात अनार्सर जो ता एप्लीकेबल न ठीक है ता पास कोर्स अर्थात जेनारे कोर्से क्यों एप्लीकेबल तुम्हारा जरा भोकेशनल एडुकेशन के पास करो एखे बे टू पार्सेंट मार्क्स शैल भी डिडक्टेड फ्रम दग्रिकेट अब द कैंडिडेट्स हू हाव पास द एच एस और इक्ुवेलेंट एक्सामेशन बिफोर द कारेंट इयर अर्थात जरा प्रिभिया इयर पास आउट अर्थात दो हज़ार उन्नीस ए दो हज़ार आठरो पास आउट जरा ए बचर भर्तर जो एप्लाई करते चले ते क्यों एग्रिकेटर ओपर टू पार्सेंट मार्क्स डिडक्ट हो जाए ठीक है तेल तुम्हारा क्योंकि से अनुजी टू पार्सेंट मार्क्स डिडक्ट कर तुम्हारे क्योंकि मेरिट लिस्टे नाम आस बोझा गया एरपे बी एस टी एसेंसियल टेस्टिमोनियल की क्यों लागे तुम्हारे एच एस एर मार्कशीट लागे एच एस एर मार्कशीट सेकेंडारि एडुकेशन एडमिट कार्ड ये एज प्रूफ हिसाब से लागे जदि कारो कास्ट सार्टिफिकेट व फिजिकल डिजेबिलिटी सार्टिफिकेट थे थे तेल से तुम्हार दीते हैं बुझते पर आधार कार्डर जे एट क्यों तुम्हें आपलोड करते हैं आपलोडिंग डिंग एप्लीकेशन तुम्हें क्योंकि एप्लीकेशन समय यो डिटेल्सगुलो के आपलोड करते हैं एरपर बला कास्ट सार्टिफिटर बेपारे गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगले जा रुल्स एंड रेगुलेशन वगलो रही है एगुलो तुम्हारे बेपार नहीं तुम्हारे अच्छा एगुलो तुम्हारे भर्ती हार दस दिन मध्य क्योंकि नाइनटी पार्सेंट एटेंडेंस दीते हैं एगो बोले दीजिए एगो लागे ना तरह नोटिस चले जागल नोटिस रही है देखो एरपर हमें तीन नम्बर जो रही है एसेंसियल इनफरमेशन रिगार्डिंग अनलैन एडमिशन ये डाउनलोड कर एखे मोबाइल नम्बर एक ही जिस तो देखी लेखा रही है आर एखे वेबसाइट लेखा रही है अच्छा स्क्रल कर नीचे दिखे नेमे आसि अच्छा एखे देखो ये क्योंकि इम्पर्टेंट आठ नम्बर पॉइंट तुम्हारे अनार्सर जो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपिस पे करते हैं फर आप टू थ्री सबजेक्ट तीनटे सबजेक्ट एक फर्मे आवेदन करते तुम्हार वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपिस पे करते हैं जेनारे कोर्से जरा आवेदन कर तक के हंड्रेड रुपिस पे करते हैं फर इच एप्लीकेशन फर्म और टू हंड्रेड रुपिस फर टू एप्लीकेशन फर्म्स इन टू डिफारेंट जेनारे प्रोग्राम अर्थात धरो एक ऐले सायन्से पास आउट हो एस एबार से बी एस सी पियोर सायन्से अप्लाई कर आर बी एस सी 
BSC pure apply korchen ebong BSC bio te apply korche tahole pore pure er jonno ekbar 100 taka nebe ekbar bio er jonno 100 taka nebe bujhte parle to ei bhabe tomader kintu jodi pure bio duto te apply korte jao tahole tomar 100 100 200 taka pay korte hobe ebar online payment to amader এবং তোমাদের কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট রিসিপটেরও কিন্তু দুই কপি পেমেন্ট তোমাদের প্রিন্ট আউট নিতে হবে এবং এগুলোকে কিন্তু ভেরিফিকেশনের সময় তোমার সাবমিট করতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি সেটা হলো ভেরিফিকেশনের সময় তোমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলো যখন নিয়ে যাবে পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে বলছি ফর্ম ফিলআপের সময় তোমরা যে ডিটেইলস গুলো দেবে ঠিকঠাক মতন বসাবে ভেরিফিকেশনের সময় যদি কোনো সিমিলারিটি না পাওয়া যায় এরকম কোনো ডকুমেন্টস থেকে থাকে তাহলে কিন্তু একটা ডকুমেন্টসে যদি সিমিলারিটি না পাওয়া যায় তোমার কিন্তু ক্যান্ডিডেচার कैंसिल হয়ে যেতে পারে তুমি ভর্তি হতে পারবে না কাজেই এগুলো ভেরিফিকেশন নিজে ফর্ম ফিলআপ সাবমিট করার আগে কিন্তু একবার দেখে দেবে এখানে কি বলছে এই পয়েন্টটা খুবই ভাইটাল পয়েন্ট লিখে যে ইফ সিটস রিমেইন ভ্যাকেন্ট আফটার থার্ড ফেজ অফ অ্যাডমিশন অর্থাৎ থার্ড ফেজ অফ কাউন্সেলিং এর পরেও যদি তোমার অনার্স এ সিট খালি থাকে উইলিং বক্স উইল বি ওপেনড অর্থাৎ তোমাদের একটা উইলিং বক্স ওপেন করা হবে এবং ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু ফলো দা ফারদার নোটিফিকেশন এন্ড অ্যাডমিশন শিডিউল তোমরা যারা অনার্স এ ধরো থার্ড ফেজ অফ দি চান্স হলো না তাদের কিন্তু অনার্স এ থার্ড ফেজ কাউন্সেলিং এর পরে উইলিং বক্সের মাধ্যমে অনার্স এ চান্স পাওয়ার একটা সুযোগ থাকবে উইলিং বক্স ওপেন হলে আমরা তোমাদেরকে নোটিফিকেশন দিয়ে ভিডিও জানিয়ে দেব ঠিক আছে তো এর পরে দেখো এখানে আবার প্রসিডিউর ফর অনলাইন অ্যাডমিশন এটা আমার মনে হয় যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হলে আমি তোমাদেরকে ফোনের মাধ্যমে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে তখন দেখিয়ে দেব এটা মানে বলে দিয়ে বোঝানোর থেকেও করে দেখানোটা বেটার হবে এটা বললে পরে ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে কিন্তু কোনো লাভ হবে না বুঝলে তো তোমরা চাইলে একবার এটা পড়ে নিতে পারো আমি তোমাদেরকে মেইন মেইন জিনিসগুলোকে বলে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে আর কিছু নেই এরপরে নেক্সট নোটিফিকেশন দেখো যেমনটা তোমাদের বলছিলাম এখানে বলে দিয়েছে ইফ এনি এরর ইজ ফাউন্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ ভেরিফিকেশন দ্য অ্যাডমিশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেট উইল বি ক্যান্সেলড উইদাউট রিফান্ড অফ মানি অ্যান্ড সিট উইল বি রিলিজড অ্যাজ এ ভ্যাকেন্ট সিট আচ্ছা তোমাদের যেটা বললাম বুঝে গেছো যে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সময় যেন কোনো জায়গায় যদি ভুল চলে আসে যে কোনো জায়গায় মিলছে না মিসম্যাচ হচ্ছে তাহলে কিন্তু তোমার ক্যান্ডিডেচার ক্যান্সেলড হয়ে যাবে আগেও বলেছি এবং দেখো তোমাদের হেল্পলাইন এখানে দেওয়া রয়েছে তোমরা এই নাম্বারে ফোন করে জানতে পারো এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে তোমরা এই মানে এই আইডিতে তোমরা ইমেলও করতে পারো যদি কোনো ইমেল মানে হেল্পের তোমার প্রয়োজন হয় এরপরে নেক্সট নোটিফিকেশানে চলে যাবো আমরা দেখো এরপরে অনেক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী একটা কোয়েশ্চেন থেকে যে কোন সাবজেক্টে কটা সিট রয়েছে এবং কি কি সাবজেক্টে অনার্স পাবো তো এখানে দেখো সিট অ্যালটমেন্ট ফর বিএ অ্যান্ড বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টার অনার্স অ্যান্ড জেনারেল কোর্স রয়েছে আমরা নোটিশটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি দেখো এখানে খুব সুন্দরভাবে সিট ডিস্ট্রিবিউশন তোমাদের দেওয়া রয়েছে এখানে কি কি সাবজেক্টে অনার্স পড়া হয় সেটা তোমরা বাদ দিকে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইউজি কোর্সে বেঙ্গলি ইংলিশ হিস্ট্রি ফিলোসফি সায়েন্সক্রিট পল সায়েন্স জিওগ্রাফি বোটানি কেমিস্ট্রি এরপরে রয়েছে ফিজিক্স জুওলজি ফিজিওলজি ম্যাথমেটিক্স ইকোনমিক্স বিএ জেনারেল অর্থাৎ পাস কোর্স এবং বিএসসি জেনারেল কোর্স রয়েছে পাস কোর্স তো টোটাল কটা করে সিট রয়েছে এখানে তোমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে পাচ্ছ কে কোন ক্যাটাগরি থেকে দেখছো সেটা নিজেরা দেখে নাও আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ মেনশন করছি না টোটালটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ টোটাল কটাই সিট রয়েছে নাইনটি নাইন সিট রয়েছে বেঙ্গলিতে ইংলিশেও তাই হিস্ট্রিতেও তাই তোমার ফিলোসফিতেও নাইনটি নাইন রয়েছে সায়েন্সক্রিটেও নাইনটি নাইন রয়েছে পল সায়েন্সে রয়েছে এইটটি টু সিট এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি তোমাদের জিওগ্রাফিতে রয়েছে সিক্সটি নাইন বোটানিতে ফিফটি টু কেমিস্ট্রিতে ফিফটি টু রয়েছে ফিজিক্সেও ফিফটি টু রয়েছে জুলজিতেও ফিফটি টু রয়েছে ফিজিওলজিতে রয়েছে ফর্টি থ্রি সিট এরপরে ম্যাথমেটিক্সে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটটি সেভেন সিট রয়েছে তারপরে ইকোনমিক্সে রয়েছে এইটটি টু তো এই রয়েছে এবং বিএ জেনারেল অর্থাৎ পাস কোর্সে কিন্তু দুশোটা সিট রয়েছে অনেক বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখানে পাস কোর্সে চান্স পেতে পারো এবং বিএসসি জেনারেলে ফর্টি থ্রি সেট সিট রয়েছে এবছর টোটাল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে তেরোশো উনপঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে এর পরে চলে যাচ্ছি পরের নোটিফিকেশানে এবার দেখো প্রভিশনাল শিডিউল ফর অনলাইন অ্যাডমিশন টোয়েন্টি 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 ওয়ান আচ্ছা প্রসিডিওরটা বলছি না কেন প্রসিডিওরটা বলছি না এই কারণে আমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের সময় তোমাদের প্রসিডিওর দেখিয়ে দেব তো এটা আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি এরপর দেখো এখানে তোমাদের টেন্টে
দুপুর বারোটার সময় বেলা বারোটার সময় তোমাদের পাবলিশ হয়ে যাবে এবার সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান ফর কারেকশান থ্রু ইমেল যদি কারুর প্রভিশনাল মেরিট লিস্টে কোথাও দেখতে পাচ্ছ যে ভুল এসছে তোমরা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করতে পারো যে সেটার কারেকশানের জন্য তোমাদেরকে কারেকশানের জন্য এখানে সাব কারেকশানের জন্য তোমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাডমিশান ডট কেজিসি এইটিন উইথ স্ক্যান কপিজ অফ রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস অর্থাৎ তোমার কোথাও যদি মার্কস কোথাও ভুল এসে এসেছে সেটা যদি তুমি প্রফেশনাল মেরিট লিস্টে দেখতে পাও সেই ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি সমেত তুমি এখানে মেইল করে তোমার কমপ্লেনটা জানাতে পারো তোমাদের কটার থেকে বাইশ তারিখ দুপুর বারোটার থেকে তোমরা চব্বিশ তারিখ দুপুর বারোটার মধ্যে তোমাদেরকে কিন্তু কমপ্লেন করতে হবে ফাইনাল মেরিট লিস্ট বেরিয়ে গেলে পরে সেই ফাইনাল মেরিট লিস্টের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তোমার কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ার কাউন্সিলিংগুলো সম্পন্ন হয় কাজে তোমরা প্রফেশনাল মেরিট লিস্টটা একবার চেক করে নেবে তোমাদের কোথাও ভুলভ্রান্তি আছে কিনা ফাইনাল মেরিট লিস্ট পাবলিশ হচ্ছে কবে পঁচিশ আট তারিখে অর্থাৎ পঁচিশে আগস্ট তোমরা ফাইনাল মেরিট লিস্ট পেয়ে যাবে বিকেল পাঁচটার সময় তোমাদের পাবলিশ হয়ে যাবে এবার ফার্স্ট ফেজ অফ কাউন্সিলিং কবে ফার্স্ট ফেজ অফ অ্যাডমিশান যেটা সেটা কবে হচ্ছে সাতাশ তারিখে বিকেল আটটার সময় তোমার সন্ধ্যা আটটার সময় তোমাদের কিন্তু অনার্সের জন্য যে ফার্স্ট ফেজ অ্যাডমিশান প্রসেস সেটা শুরু হচ্ছে পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল লিস্ট ফর অ্যাডমিশান অনার্স ইন দ্য কলেজ ওয়েবসাইট তোমরা কলেজ ওয়েবসাইটে কিন্তু পেয়ে যাবে পেমেন্ট অফ অ্যাডমিশান ফিস থ্রু ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং অর্থাৎ অনলাইন ফিস পেমেন্ট তোমাদেরকে করতে হবে এই সাতাশ তারিখ আটটার সময় তোমাদের ফার্স্ট পেজ যাদের নাম আসবে অ্যাপ্লিকে তোমরা যারা সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হবে চান্স পাওয়ার জন্য তাদের কিন্তু অনলাইন ফিস পেমেন্ট করতে হবে সাতাশ তারিখ সন্ধ্যে আটটার থেকে তোমরা এক তারিখ দুপুর বারোটা অবধি সুযোগ পাচ্ছ এর মধ্যে তোমাদেরকে ফিস পেমেন্ট করে কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশান নিয়ে নিতে হবে এরপরে সেকেন্ড ফেজ তোমাদের অ্যাডমিশান চলবে তোমার চার তারিখে তোমাদের লিস্ট বের হবে সন্ধ্যেবেলা আটটার সময় তারপরে তোমরা কিন্তু চার তারিখ সন্ধ্যে আটটার থেকে তোমরা তোমার আট তারিখ দুপুর বারোটার মধ্যে তোমাদেরকে ভর্তি হয়ে যেতে হবে ফিস পেমেন্ট করে এবং তোমাদের থার্ড ফেজ কাউন্সিলিং দেখতে পাচ্ছ এগারো তারিখে রাত্রি আট সন্ধ্যা আটটার সময় তোমরা পাবলিশ হয়ে যাবে কলেজ ওয়েবসাইটে যারা সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হবে তাদেরকে কিন্তু এগারো তারিখে তোমরা ভর্তি ফিস পেমেন্ট করা শুরু করবে আটটার থেকে এবং পনেরো তারিখ দুপুর বারোটার মধ্যে ফিস পেমেন্ট করে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে যেমনটা বললাম যাদের অনার্সে চান্স হবে না তারা উইলিং বক্সের মধ্যে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান দিতে পারবে আর যদি সিট খালি থাকে তবে হুম যদি থার্ড ফেজ কাউন্সিলিং অব্দি হয়ে আসার পরে কোনো সিট খালি থেকে যায় সেটা উইলিং বক্সে অ্যাপ্লাই করা যাবে উইলিং বক্স কখন ওপেন হবে উইলিং বক্স এগারো তারিখেই ওপেন হচ্ছে এগারো তারিখ সন্ধ্যে আটটার সময় তোমাদের উইলিং হয়ে যাবে এবং সতেরো তারিখের দুপুর বারোটার মধ্যে কিন্তু তোমাদেরকে সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে এবার তোমাদেরকে প্রভি আচ্ছা পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল লিস্ট অফ উইলিং বক্স ক্যান্ডিডেট যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের কিন্তু সেই লিস্টটা পাবলিশ হবে উনিশ তারিখে এরপরে ফোর্থ ফেজ কাউন্সিলিং হবে ফোর্থ ফেজ কাউন্সিলিংয়ের মধ্যে তোমাদের একুশ তারিখে হচ্ছে সেটা রাত্রি আটটার সময় তোমাদের লিস্ট বেরিয়ে যাবে এবং যাদের নাম আসবে তারা একুশ তারিখ থেকে একুশ তারিখ থেকে তোমরা পঁচিশ তারিখের মধ্যে ফিস পেমেন্ট করে পঁচিশ তারিখ দুপুর বারোটার মধ্যে ফিস পেমেন্ট করে কিন্তু তোমাদেরকে ভর্তি হয়ে যেতে হবে তো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানে এই এই শিডিউলটা তো আমি বলেই দিলাম তোমাদেরকে আচ্ছা এটা জেনারেল কোর্সের ক্ষেত্রে দেখো ওই একইভাবে এগারো তারিখে রয়েছে সন্ধ্যা আটটার সময় এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে ভর্তি হতে হবে সেকেন্ড ফেজের ক্ষেত্রে ওই সতেরো তারিখ থেকে কুড়ি তারিখের মধ্যে তোমাদের ভর্তি হয়ে যেতে হবে সতেরো তারিখ রাত আটটার সময় পাবলিশ হয়ে যাবে থার্ড ফেজের ক্ষেত্রে বাইশ তারিখে পাবলিশ হবে এবং তোমরা পঁচিশ তারিখের মধ্যে তোমাদেরকে ভর্তি হয়ে যেতে হবে এরপর যদি কোনো ফার্দার নোটিফিকেশান আসে সেটা আমরা তোমাদেরকে জানাব সো এই ভিডিওটা আর বড় করছি না পরবর্তী প্রতি মুহূর্তের আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে নতুন কোনো আপডেটের সাথে টিল দেন